Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang Raya, dia pasti tidak akan segera mengungkapkan sebelumnya bahwa dia mungkin memberi keluarga Hermawan teknik tinju internal lengkap hanya karena dia memberinya ponsel. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Lukas tidak hanya bersyukur, tetapi ia memang dapat menentukan pilihan. Ini sangat jarang. Dari masyarakat feodal hingga hari ini, Tiongkok telah kehilangan keterampilan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Alasan kerugiannya adalah karena banyak orang yang telah menguasai keterampilan tersebut menghargai diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka menggunakan keterampilan ini ke dalam kuburan, mereka tidak ingin menyebarkannya kepada orang luar. Sampai batas tertentu, hal ini memang telah menyebabkan kerugian besar bagi budaya dan keterampilan tradisional rakyat dalam perjalanan pembangunan ribuan tahun. Ini seperti teknik tinju keluarga dalam yang diperoleh leluhur keluarga Hermawan secara kebetulan. Jika pemilik sebelumnya dapat membukanya, itu tidak akan menjadi gulungan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, berdasarkan sikap lelaki tua itu, kesan pertama-tama Renza tentang dirinya sangat baik. Oleh karena itu, dia melengkungkan tangannya ke arahnya dan berkata dengan serius, Aku dapat yakin tentang masalah ini dengan apa yang dikatakan Tuan Hermawan. Aku berharap Tuan Hermawan bisa melatih lebih banyak pemain menengah dan lanjutan untuk aku di masa depan. Ada juga beberapa pensiunan pasukan khusus yang pandai senjata termal. Mereka memiliki keterampilan profesional yang kuat dalam senjata termal, mengintai, dan melacak. Jika mereka tertarik dengan keluarga Hermawan, mereka juga dapat mempelajari lebih lanjut. Menggabungkan tradisi dan modernitas dapat mencapai efektivitas pertempuran kuat yang lebih baik. Mendengar ini, dia berkata dengan semangat, itu sangat bagus. Kami sebenarnya memiliki ide ini sejak lama, dan kami menyebutkannya kepada keluarga Sucipto pada saat itu, tetapi pemilik keluarga Sucipto sangat takut kami akan memiliki terlalu banyak. Menguasai senjata otomatis dan peralatan ilmiah modern tidak pernah diizinkan bagi kami, jadi kami tidak pernah menemukan peluang yang cocok. Kontrol senjata modern sangat ketat. Meskipun pengawal keluarga Sucipto dan keluarga Tamarenza telah pensiun dari pasukan khusus, senjata dan perlengkapannya memang sangat sensitif. Tanpa kemampuan yang sangat kuat, mustahil untuk menyelesaikannya. Meskipun keluarga Hermawan adalah keluarga seni bela diri terbaik, mereka tidak dapat melakukan pelatihan senjata modern untuk anggota keluarga dengan kemeriahan. Tanpa dukungan eksternal, sangat sulit untuk dicapai. Tapi Tamarenza baik untuk dikatakan. Setelah itu, Devano sendiri memiliki sejumlah energi yang dapat menyelesaikan masalah senjata modern sampai batas tertentu. Ambil langkah mundur dan katakan, bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia tidak punya teman baru Hamid di Suriah. Jika tidak berhasil, dia akan mengirim personel langsung kepadanya untuk pelatihan tertutup untuk jangka waktu tertentu. Atau mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam latihan tempur yang sebenarnya, yang pasti akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Memikirkan hal ini, Tama Renza berkata kepada Tuan Tua Hermawan, aku akan membiarkan Tuan Devano mengatur masalah ini dan mengimplementasikannya secepat mungkin. Setelah itu, dia berbalik dan berkata pada Devano, Tuan Devano, berjuang keras untuk membangun tanah di pinggiran Jakarta, dan kita akan membangun pangkalan pelatihan tertutup. Devano segera berkata, oke okay, Tuan, aku akan mulai memilih situs besok. Tuan Tama Renza mengangguk dan berkata pada Tuan Tua Hermawan, Tuan Tua, ayo masuk dan lihat rumahnya dulu. Jika ada ketidakpuasan, kamu dapat melaporkannya. Lukas buru-buru berkata, Tuan Tama Renza terlalu sopan. Meskipun ini adalah rumah yang kasar, kami cukup puas dengan villa sebesar ini. Tama Renza tersenyum dan berkata, itu lebih dari sekedar, Datang, masuk, dan lihatlah. Tama Renza meminta Devano untuk membeli villa ini, meskipun itu bekas, tetapi bagaimanapun juga, 
itu juga digunakan oleh orang-orang kaya sebelumnya. Karena itu, apakah itu dekorasi atau furnitur dan peralatan rumah tangga, itu sangat elegan. Dibandingkan dengan rumah tua Hermawan di Batu, secara alami jauh lebih mewah. Lukas berterima kasih kepada Tama Renza dengan rasa terima kasih yang besar dan bersiap untuk memberi keluarganya sebuah kamar. Tama Renza berkata kepada Roma saat ini, ngomong-ngomong, nyonya Roma, waku pikir orang-orang yang datang kali ini semuanya laki-laki kecuali kamu. Sangat tidak nyaman bagimu untuk tinggal di sini. Tuan Devano kebetulan bertanggung jawab atas seluruh Sangrila Hotel, jadi biarkan dia mengatur kamar untukmu di hotel. Ketika Roma mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Tama Renza ingin mengatur agar dia tinggal bersama putrinya. Secara alami, dia memiliki 10.000 kesediaan di dalam hatinya, dan dia bahkan sedikit tidak sabar. Jadi dia segera setuju dan berterima kasih padanya, Terima kasih, Tuan Tama Renza. Tama Renza kemudian sedikit tersenyum, sama-sama, jangan terlalu sopan. Sudah seharusnya aku memikirkan kenyamanan stafku. Lukas tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata dengan emosi, Tuan Tama, kamu sangat baik. Roma sangat tidak cocok untuk tinggal bersama kami, dan dia memiliki disabilitas, dan ada banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Tinggal di hotel akan relatif lebih mudah. Aku berterima kasih untuknya. Tama Renza mengangguk dan berkata kepada Roma, Nyonya Roma, aku akan kembali ke Sangrila sebentar lagi. Kamu bisa ikut denganku. Roma secara alami sangat senang ketika dia berpikir untuk melihat putrinya nanti dan mengangguk dan berkata, Baiklah Tuan Muda. Melihat sudah larut malam, Tuan muda mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayah Melba, Erik Hartono. Rumah Erik Hartono hanya berjarak 2 hingga 300 meter, jadi Tama Renza ingin dia membawa Melba, sehingga mereka bisa mengenal Lukas dan Roma, sehingga jika ada keadaan darurat di masa depan, mereka dapat menghubungi keluarga Hermawan untuk meminta bantuan. Erik Hartono telah mengambil cuti selama dua hari terakhir untuk menemani Melba memulihkan diri di rumah. Selama berhari-hari diculik, tubuh Melba memang sudah banyak disiksa. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab, dan pada dasarnya sulit untuk mengisi perutnya. Baik secara mental maupun fisik, dia telah mengalami banyak siksaan dan tekanan. Meskipun dia relatif bersemangat ketika pertama kali dibawa kembali oleh Tama Renza, dia merasakan rasa kelelahan yang kuat segera setelah kembali ke rumah. Dalam dua hari terakhir, dia merasa seluruh tubuhnya seperti baterai yang benar-benar mati, dan tubuh serta jiwanya sangat lemah. Erik Hartono selalu bersamanya di rumah. Untungnya, Melba mulai membaik hari ini. Dia makan lebih banyak dan kondisi mentalnya juga meningkat sampai batas tertentu. Setelah menerima telepon Tama Renza, Erik Hartono buru-buru berkata dengan sopan, Tama Renza, Kenapa kamu punya waktu untuk menelepon Paman? Tama Renza tersenyum dan berkata, Paman, aku kebetulan ada di komunitasmu. Beberapa temanku pindah ke sini untuk tinggal. Aku datang ke sini untuk membantu mereka tenang. Aku pikir kamu dan Melba juga tinggal di sini. Aku berencana untuk menelponmu untuk bertemu sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu ada di rumah, Erik Hartono buru-buru berkata, Aku di rumah dan Melba ada di sini, tapi dia baru saja pulih dalam dua hari ini, jadi aku tidak membiarkannya pergi. Aku akan mencarimu di masa depan. Bagaimana menurut kamu? Baik, Tama Renza secara alami tidak memberikan komentar apapun, dan buru-buru berkata, aku sekarang berada di villa nomor 32. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.